இது அட்வென்டிஸ்ட் வேர்ல்ட் ரேடியோ த வாய்ஸ் ஆஃப் ஹோப் வணக்கம் வானொலி நேயர்களே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்தி எங்களது ஒலிபரப்பை கேட்க அன்புடன் வரவேற்கிறோம்
கர்த்தருக்கன்பான நேயர்களே நாளை தினம் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை கொண்டாடுவதற்கு எல்லோரும் ஆயத்தமாக காத்துக்கொண்டிருக்கிறீர்களா புத்தாடை வான வேடிக்கை எல்லாம் ஆயத்தமாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் நேயர்களே வெறும் கொண்டாட்டம் மாத்திரமல்ல தேவனுடைய பிரசனமும் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் அவசியம் தேவனுடைய பிரசனத்தை தேடி அவருடைய வார்த்தையை கேட்கும்படியாய் இந்த வேளையிலே செய்தியை கேட்கும்படியாய் ஆயத்தத்தோடு இருக்கக்கூடிய உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர்தாமே ஆசீர்வதிப்பாராக கர்த்தர் கண்பான நேயர்களே நாம் இப்பொழுது சுவிசேஷகர் இமானுவேல் ராஜசேகர் அவர்களுடைய சாட்சியை நாம் கேட்கும்படியாக இருக்கிறோம் எப்படி தேவன் அவரை தொட்டார் என்றும் எப்படி அவர் இயேசு கிறிஸ்துவை தம்முடைய சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய ஊழியத்தை செய்ய வந்தார் என்கின்ற அவருடைய சாட்சியை இந்த வேளையிலே நாம் கேட்கும்படியாய் இருக்கிறோம் ஆம் அன்பு நேயர்களே இந்த சாட்சியை கேட்கும் பொழுது கர்த்தர் உங்களை தொடும்படியாய் நான் ஜபிக்கிறேன் நீங்கள் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டத்தில் இருக்கும் பொழுது இந்த சாட்சியை உங்களுடைய நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நாம் ஒவ்வொருவரும் ஆண்டவருக்காக ஊழியம் செய்யும்படியாய் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதை மறந்துவிடாதீர்கள் சாட்சியை கேட்டு தெய்வனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளும்படியாய் உங்களை அன்போடு கேட்டுக் கொள்ளுகிறேன் சாட்சிக்குள்ளாக நாம் கடந்து செல்வோம் கிறிஸ்துவுக்கு அன்பான சகோதர சகோதரர்களே நான் சுவிசேஷேகர் இம்மானுவேல் ராஜசேகர் உங்களை இந்த நேர் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஏனென்று சொன்னால் நீங்கள் இன்றைக்கு இந்த செய்தி இந்த ரேடியோ மூலமாக நீங்கள் கேட்கிறீர்கள்னு சொன்னால் அது தேவன் செய்த ஒரு பெரிய கிருபை காரணம் இன்றைக்கு சுவிசேஷகனாக பதினோரு வருடங்களாக கர்த்துடைய நாமத்தை உலகம் முழுவதிலும் மகிமைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கும்படியாக கர்த்தர் ஒன்றுமே இல்லாத இருந்த என்னை இன்றைக்கு கர்த்துடைய நாம மகிமைக்காக பல நாடுகளிலும் பல தேசங்களிலும் பல மொழி மக்கள் மத்தியிலையும் கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை கொண்டு செல்லும்படியாக தேவன் கிருவை கொண்டிருக்கிறார் அதற்காக முதலாவது என் ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுகிறேன் ஆம் ஏனென்று சொன்னால் சினிமா துறையிலே ஒரு துணை நடிகராக பனிரெண்டு படங்களுக்கு மேலாக நடித்து பதினாறு வருட காலமாக சினிமாவில் துணை நடிகராக நல்ல ஒரு சினிமா பாடகனாக மிமிக்ரி ஆர்டிஸ்டாக நடன டான்சராக பதினாறு வருடங்கள் சினிமா தான் வாழ்க்கை என்று சொல்லி ஓடிக்கொண்டிருந்தேன் ஆனால் அந்த வாழ்க்கையிலே ஆண்டவராயிருக்கிற தேவன் ஒரு நாள் என்னை சந்தித்தார் அதைத்தான் உங்கள் மத்தியில் இன்றைக்கு நான் சாட்சியாக கொண்டு வருகிறேன் காரணம் என்னவென்று சொன்னால் இந்த சினிமா தான் என்னுடைய வாழ்க்கை என்னுடைய உயிர் மூச்சு என்று சொல்லி ஓடிக்கொண்டிருந்த என்னை ஒரு நாள் இரவு சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ஒரு பெரிய விபத்தின் மூலமாக ஆண்டவராயிருக்கிற தேவன் என்னை சந்தித்தார் அந்த சந்திப்பின் மூலமாகத்தான் இன்றைக்கு உங்கள் மத்தியிலே நான் சாட்சி கொடுக்கும்படியாக தேவன் என்னை கொண்டு வந்திருக்கிறார் இது என் ஆண்டவராக இருக்கிற தேவனுடைய நாம மகிமைப்படும்படியாக ஒரு இரவு நேரத்திலே நான் செல்ல வேண்டிய இடத்திற்கு சென்னையர் சென்னையில் சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷனிலிருந்து இந்த இரவு நேரத்தில் அந்த பத்து மணிக்கு இந்த ட்ரெயினை பிடித்து என்னுடைய இல்லத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி நான் காத்து கொண்டிருந்தேன் நான் அந்த ஸ்டேஷனில் வருவதற்கு முன்பாகவே நான் செல்ல வேண்டிய ட்ரெயின் அந்த ஸ்டேஷனில் வந்து நின்று சென்று விட்டது ஓடிக்கொண்டு இந்த ட்ரெயினை பிடித்து வேகமாக வீட்டுக்கு செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி நான் ஓடிக்கொண்டு இந்த ட்ரெயினை வேகமாக ஓடி சென்று நான் பிடிக்கலாம் என்று சொல்லி பார்க்கும்போது பிடி என்னுடைய கருத்தில் கிடைக்காமல் தவறி அந்த பிளாட்ஃபார்முக்கும் ட்ரெயினுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறிய இடைவெளி அதற்குள்ளாக நான் தண்டவாளத்துக்குள்ளே நான் விழுந்து விட்டேன் இரவு பத்து மணி அந்த ட்ரெயினுக்கு காத்து கொண்டிருந்த பிளாட்ஃபார்ம் நின்று கொண்டிருந்தவர்களும் ட்ரெயினுக்கு உள்ளே இருந்தவர்களும் பயங்கரமான ஒரு சத்தம் கொட்டார்கள் ஐயோ ஒரு பையன் ஒரு பாலிவ மகன் ஓடி வந்து ட்ரெயினுக்குள்ளே விழுந்து அவன் மறித்து விட்டான் செத்து விட்டான் என்று சொல் எல்லாரும் சொன்னார்கள் உடனே அந்த ட்ரெயின் நிறுத்தப்பட்டது ட்ரெயினை உடனே நிறுத்தினான்னு சொன்னால் உடனே அது நிற்காது அந்த கடைசி பெட்டி என்னுடைய தலை மேலாக வந்து நின்றது எல்லாரும் உள்ளே அந்த தண்டவாளத்துக்குள்ளே பார்க்கிறார்கள் என்னை எங்கே பார்க்க முடியவில்லை அங்கே இருட்டு அவன் உயிரோடு இருக்கிறானா செத்து விட்டான் என்பது யாருக்கும் தெரியாது ஆனால் எல்லோரும் நினைத்தார்கள் இவன் மறித்து விட்டான் என்று சொல்லி நான் என்னுடைய இரண்டு கைகளையும் பின்பக்கமாக நான் உயர்த்தினேன் உயர்த்தின போது வெளியே நின்றவர்கள் சொன்னார்கள் 
உயிர் இருக்கிறது என்று நினைக்கிறேன் அந்த அவனை மெதுவை தூக்கி எடுங்கள் என்று சொல்லி என்னை உருவி வெளியே எடுத்தார்கள் எடுத்தவர்களுக்கு ஆச்சரியம் என்னவென்று சொன்னால் என்னுடைய சரீரத்தில் ஒரு குண்டூசியின் காயம் கூட இல்லாத அளவுக்கு நான் வெளியே வந்தேன் அப்பொழுது என்னை பார்த்தவர்களுக்கு மிகவும் ஆச்சரியம் என்னவென்று சொன்னால் இந்த மகன் எந்த விதமான சரீர ஸ்கிராச்சலும் இல்லாமல் வந்திருக்கிறான்னு சொன்னால் இவன் வணங்குகிற தேவன் இவனை காப்பாற்றியிருக்கிறார் என்று சொல்லி ஒரு வார்த்தை சொன்னார்கள் அந்த வார்த்தை அந்த தேவன் யார் என்று சொன்னால் என் அருமை ஆண்டவராக இருக்கக்கூடிய இயேசு கிறிஸ்து தான் என்பதை அவர்கள் யார் என்று தெரியாது அவர்கள் ஹிந்துவா முஸ்லீமா கிறிஸ்தவன் தெரியாது ஆனால் அவர்கள் சொன்ன வார்த்தை என்னை ரொம்பவும் யோசனை பண்ண வைத்தது அப்பொழுது நான் அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் முழங்கால் படியிட்டு ஜபம் செய்த நான்கு பேரே பாவியாக இருக்கிற என்னை எதற்கு நீங்கள் காப்பாற்றினீங்க நான் மறித்திருக்க வேண்டியது தானே அப்படின்னு சொன்னால் நீ ஏதோ ஒரு திட்டத்தை வைத்திருக்கிற என்பதை மாத்திர உணர்ந்தவனாக ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லி நான் என்னுடைய இல்லத்திற்கு நான் கடந்து சென்றேன் அதுக்கு பிற்பாடு இரண்டு வருடங்கள் சென்றது இரண்டு வருடங்கள் சென்றது நான் அந்த சினிமா துறையை விட்டு வெளியே வந்து இனிமேல் சினிமா நடிக்க மாட்டேன்னுங்கிற ஒரு முழு நம்பிக்கையோட விசுவாசத்தோடு ஆண்டவராயிருக்கு எனக்கு கைகாலுக்கு சுகத்தை கொடுத்து ஆபத்திலிருந்து என்னை மீட்டு எடுத்த என் ஆண்டவராயிருக்கிற தேவனை தவிர எனக்கு ஒருவரும் இல்லை எனக்கு வேறு யாரும் வேண்டாம் என்று சொல்லி அந்த சினிமா துறையை விட்டு நான் இரண்டு வருட காலமாக ஒரு சிறிய வேலை ஒன்று செய்து கர்த்தருடைய ஊழியத்தை எனக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த பாடுகிற வரத்தின் மூலமாக அநேக பாடல்களை எழுதி பாடி கருத்துடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தி கொண்டிருந்தேன் அப்படி இரண்டு வருடங்கள் கடந்து சென்றது அந்த இரண்டு வருடம் முடிகிற அந்த நேரங்களிலே திடீரென்று என்னுடைய இடது காலானது பெலனெற்று மரக்கட்டை போலானது அந்த கால்களுக்கு அதாவது அசையும் தன்மை இல்லாமல் உணர்வற்றவனாக போய்விட்டேன் அப்பொழுது நான் என்னுடைய வீடு இருக்கிற அந்த என்னுடைய சென்னை பட்டணத்தில் ஒரு சில இடங்களிலே நான் ஓடி சென்று மருத்துவரிடையெல்லாம் சந்தித்து நான் சிகிச்சை பெற்று ஃபிசியோதெரப்பிக்கு மூலமாக பல விதமான காரியங்கள் செய்து கொண்டிருந்து என்ன எனக்கு வலியும் வேதனையும் அதிகமாகி கொண்டு இருந்தே தவிர எனக்கு அதனுடைய சுகம் கிடைக்கவில்லை இப்படி ஒரு மாதம் ஒன்றரை மாதங்கள் கடந்து போகிற வேளையிலே என்னுடைய வலது காலானதும் அதே மாதிரி கால்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறுத்து மரக்கட்டையாக அது ஆகிவிட்டது இப்பொழுது இரண்டு கால்களுமே பின்பக்கமாக மடங்கி போய் படுத்த படுக்கையாக மூன்றரை மாதங்கள் நடக்க முடியாமல் யூரின் மோஷன் எல்லாமே பெட்டிலே சென்று கொண்டிருந்த ஒரு நேரம் எனக்கு அங்கே ஏற்பட்டது நான் கண்ணீரோடு இருந்து கொண்டிருந்தேன் நான் வேதனையோடு இருந்தேன் அண்டவரே உண்மை நம்பி வந்திருக்கிறேன் ஆண்டவரே இந்த வழி என்னால் தாங்க முடியவில்லை இந்த வேதனை என்னால் தாங்க முடியவில்லை இரண்டு கால்களில் நடக்க முடியாமல் உண்மை துதிக்க முடியாமலும் பாட முடியாமலும் உண்மை நம்பி வந்திருக்கிறேன் நான் படுக்கையில் இருக்கிறேனே என்று சொல்லி நான் கண்ணீரோடு என் ஆண்டவராக இருக்கிற இயேசுவை நோக்கி நான் மன்றாடி ஜபம் செய்து கொண்டே இருந்தேன் பல நாட்கள் அப்படியே சென்றது மூன்றரை மாதங்கள் நான் மரண வேதனை அடைந்து கொண்டிருந்தேன் என்னுடைய முதுகிலே பயங்கரமான ஒரு வழி இருந்தது அந்த வழி யாருக்குமே வரக்கூடாது ஆண்டவரே என்று சொல்லி ஏன் நான் உட்கார்ந்தாலும் நடந்தாலும் படுத்திருந்தாலும் அந்த வழி என்னை விட்டு விலகவில்லை மரண வேதனை என்னுடைய மனைவியும் இரண்டு பிள்ளைகளும் என்னை பார்த்து கண்ணீரோடு அழுது கொண்டே இருப்பார்கள் இரவும் பகலும் வேதனை அடைந்து கொண்டிருந்தோம் யாரிடத்தில் சொல்ல முடியாது நான் படுகிற வேதனை பார்த்து என் அருகில் இருக்க ஒரு நண்பரான ஒரு ஒரு திருச்சபையினுடைய ஊழியக்காரர் வந்து என்னை அவர் பார்த்து ஒரு மருத்துவமனையில் என்னை சேர்த்தார்கள் அந்த மருத்துவமனையில் போய் சிகிச்சை பெறுகிற அளவுக்கு எனக்கு வசதி இல்லை இலவசமாக எனக்கு ட்ரீட்மெண்ட் செய்வார்கள் சொல்லி அந்த மருத்துவமனைக்குள்ளாக நான் சென்றேன் ஆனால் அங்கே என்னை பரிசோதனை செய்த மருத்துவர்கள் சொன்னார்கள் உங்களுக்கு டிஸ்கு ப்ராப்ளம் டிஸ்கு ப்ராப்ளம் ஸ்பைனல் கார்டில் நீங்கள் அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் முதலாவது நீங்கள் நாற்பதாயிரம் ரூபாய் கட்ட வேண்டும் என்று என்னிடத்தில் சொன்னார்கள் என்னிடத்தில் இருந்தது வரும் இரநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு ரூபாய் அவர்கள் கேட்பது நாற்பதாயிரம் ரூபாய் எனக்கு அந்த நாற்பதாயிரம் ரூபாய் கொடுப்பதற்கு இந்த உலகத்தில் ஒருவரும் எனக்கு தெரிந்தவர்கள் இல்லை கொடுப்பதற்கு யாரும் இல்லை நான் கண்ணீரோடு நான் ஆண்டோட சமூகத்தில் இந்த மருத்துவமனை இருந்து கொண்டு படுத்த படுக்கையில் இருந்து கொண்டு வானத்தை நோக்கி ஜபம் மாத்திரம் செய்து கொண்டிருந்தேன் என்ன ஜபம் என்று சொன்னால் ஆண்டவரே நீர் ஆண்டவராயிருக்கிற இயேசு கிருஷ்ணன் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த நாட்களில் அநேக ஜனங்களை வார்த்தையினாலே சுகப்படுத்தி முடவனையும் சப்பானியையும் சுகப்படுத்தினீரே ஆண்டு பிறே 
நீர் ஒரு வார்த்தை மாத்திரம் சொல்லு நான் சுகப்படுவதற்கு லேசான காரியம் என்று சொல்லி நான் கண்ணீரோடு ஜம செய்தேன் ஜம செய்தது மாத்திரம் அல்ல அந்த ஆண்டவிடத்தில் கேட்டேன் ஆண்டவரே இந்த கால்களுக்கு நீர் மறுபடியும் எனக்கு பூரண சுகத்தை கொடுப்பீர் என்று சொன்னால் உம்முடைய நாமத்தை மட்டும் நான் மகிமைப்படுத்துவேன் என்று சொல்லி ஆண்டோட சமூகத்தில் என்னை அறிக்கை செய்து என்னை முழுமையாக பாவை அறிக்கை செய்து ஆண்டவருக்கு என்னை ஒப்பு கொடுத்தேன் ஆம் எனக்கு அன்பான சகோதரனே ஒன்றுமே இல்லாமையில் அந்த பரலோகத்தின் ஆண்டவராயிருக்கிற தேவனை நோக்கி நான் கண்ணீர் வடித்தேன் எனக்கு முதுகிலே அறுவை சிகிச்சை செய்வதற்கு தொடங்கி விட்டார்கள் பதினெட்டு தையல் அந்த அறுவை சிகிச்சை ஆறு மணி நேரமாக நடந்தது நான் கேட்டேன் அறுவை சிகிச்சை செய்வதற்கு நான் பணமே கொடுக்கவில்லையே என்று சொல்லி அந்த மருத்துவத்தில் கேட்டபோது ஒரு மருத்துவர் சொன்னார் நீங்கள் நாற்பதாயிரம் ரூபாய் நாங்கள் கேட்டோம் இப்பொழுது அதற்கு மேலான பணமும் எங்களை மருத்துவமனைக்கு வந்திருக்கிறது உங்களுடைய பேருக்கு என்று சொன்னார்கள் அப்பொழுது தான் நான் விசுவாசித்தேன் என் ஆண்டவராக இருக்கிற ஏசு கிருசுவானவர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்கிற ஏனென்று சொன்னால் நான் மருத்துவமனையில் சென்னை பட்டணத்திலே படுத்த படுக்கில் இருந்து கொண்டு வானத்தை நோக்கி அண்ணாந்து பார்த்து நான் பதிமூன்று நாட்கள் நான் கண்ணீரோடு ஜபம் செய்த போது என் தேவன் என்னுடைய ஜபத்தை கேட்டிருக்கிறார் என்பதற்கு அடையாளத்தை நான் நம்பது தான் விசுவாசித்தேன் என் தேவன் உயிரோடு இருக்கிறார் என்று சொல்லு எனக்கு என்பான சகோதரனே நான் இன்றைக்கு உங்கள் மத்தியில் நான் நடந்து வந்து இந்த வானொலியின் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதற்கு என் கர்த்தர் கிருபை கொண்டிருக்கிறார் என்று சொன்னால் அது மிகை ஆகாது இந்த ஒரு வார்த்தையினால் அவரை சொல்லி நான் மகிமைப்படுத்த முடியாது கர்த்தனுடைய ஜபத்தை கேட்டார் எனக்கு அறுவை சிகிச்சை நடந்தது இன்றைக்கு நான் அந்த பலவீனத்தின் மத்தியிலும் நான் ஆண்டவர்கள் கேட்ட ஆண்டவரே நீரை நடக்க செய்வீர் என்று சொல்ல முடியாது நாமத்தை மகிமைப்படுத்த சொன்னபோது கர்த்தர் இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் பல தேசங்களிலும் காடுகளிலும் மலைகளிலும் பட்டணங்களிலும் அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படியாக ஒரு நல்ல சுவிசேஷகனாக என்னை என்னை பரிசுத்த ஆவினாலை நிறைத்து இன்றைக்கு அநேக இடங்களில் கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தி நடக்க முடியாமல் எல்லா மருத்துவராலும் கைவிடப்பட்ட கால்களுக்கு தேவன் ஒரு மருத்துவர் மூலமாக அறுவை சிகிச்சை செய்து முழு பலத்தையும் தேவன் எனக்கு கட்டளையிட்டு இன்றைக்கு உங்கள் மத்தியில் சாட்சியாக இருக்கிறேன் என்று சொன்னால் அதன் தேவனுடைய சுத்த கிருபை ஏனென்று சொன்னால் உன் பாதங்கள் கல் இடராதபடி ஏந்தி கொண்டு போகும்படியாக தூதர்களுக்கு கட்டளை இடுவேன் என்று சொல்லி சங்கீதம் தொண்ணி தொண்ணாம் அதிகாரத்திலே ஆண்டவராயிருக்கிற தேவன் சொன்ன வார்த்தையை என்னுடைய வாழ்க்கையில நிறைவேற்றினார் என்னை நோக்கி கூப்பிடு நான் உனக்கு மறு உத்தர அருளி வேணும் என்று சொல்லி சொன்ன வார்த்தை என்னுடைய வாழ்க்கையில் அவர் கட்டளையிட்டார் இன்றைக்கு உங்கள் மத்தியிலே இந்த இடத்திற்கு நான் வந்து இந்த நிறுவனத்தில் வந்து ஆண்டவராயிருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி பேசுவதற்கு நடந்து வருவதற்கு கால்களுக்கு சுகத்தை கொடுத்தவரை ஆண்டவராயிருக்கிற தேவன் அமேன் அந்த தேவன் அற்புதங்களை இன்றைக்கும் செய்கிறார் என்பதை உங்கள் மத்தியில் நான் சாட்சியாக அறிவிக்கிறேன் அதற்கு இந்த சுவிசேஷகர் இம்மானுவேல் ராஜசேகர் ஒரு சாட்சியாக இருக்கிறேன் சொன்னால் மிகை ஆகாது ஆம் எனக்கு அன்பான சகோதரனே அந்த அறுவை சிகிச்சையின் மூலமாக எனக்கு ஆண்டவர் நல்ல சுகத்தை கட்டளையிட்டார் இன்றைக்கு நான் சுகத்தோடு பலத்தோடு நடந்து திருந்து கத்தோடு நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிறேன் இதை கேட்டு கொண்டிருக்கிற நீ ஒருவேளை நீ பலவீனத்தின் மத்தியிலும் நீ சுகவீனத்தின் மத்தியிலும் நான் எழும்ப முடியாமல் படுக்கையில் இருந்து கொண்டிருக்கிறேன் எந்த இயேசு வாகனவர் என்னை தொடுவார் என்று சொன்னால் நானும் என் கர்த்தருக்காக ஜீவிப்பேன் உழைப்பேன் அவருக்காக மாத்திரம் நடப்பேன் என்று சொல்லி இந்த சாட்சியை கேட்கிற நீ ஆண்டவராய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துக்கு உன்னை முழுமையாக ஒப்பு கொடுப்பாய் என்று சொன்னால் எனக்கு அன்பான சகோதரனே சகோதரியே நீ எவ்வளவு பட்ட ஒரு வியாதியில் கஷ்டப்படுகிறவனாக நீ இருந்தாலும் என் ஆண்டவராய் இருக்கிற தேவனே நீ இருக்கிற இடத்திலிருந்து நோக்கிப்பார் நிச்சயமாகவே பரலோகத்தின் அந்த ஆண்டவராய் இருக்கிற தேவன் உன்னை தொடுவார் சந்திப்பார் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார் இதற்கு நான் சாட்சியாக இருக்கிறேன் என்னை பலப்படுத்தின கிறிஸ்துவாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய வல்லமை உண்டு என்பதை நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை இந்த நாளிலே காண்பாய் அதன் மூலமாக கர்த்துடைய நாமம் மகிமைப்படும் ஆம் நிச்சயமாகவே கர்த்தர் உன்னையும் தொடுவார் உன்னையும் ஆசீர்வதிப்பார் நான் ஒரு பாடலை பாடலாம் என்று விசுவாசிக்கிறேன் ஆம் நண்பனே இந்த பாடலை நீ கேட்பாயா தாய் தந்தை மறந்தாலும் நீரே துணை நீரே என்னாறுதலே தாய் தந்தை மறந்தாலும் நீரே துணை நீரே என்னாறுதலே 
മലരിൽ വീസും നറുമണമായി മരിത്തീരന്നിൽ അടയ്ക്കലമായി തായ്ത്തന്തൈ മറന്താലും നീരേ തുണൈ നീരേ എന്നാറുതലേ ഇരുൾ പാതയാന ഉലയിൽ ഒളി തേടി തേടി അലൈന്തേ അൻപന്നും സോലയളയിൽ അനുദിനവും എന്നെ ഇളന്തേൻ കറി കണ്ട പോതും കല്ലാകി നിന്റേൻ കർത്താവി നീരന്നെ കണ്ടീർ തായ് തന്തൈ മറന്താലും നീരേ തുണൈ നീരേ എന്നാറുതലേ നീരേ എന്നാറുതലേ കണ്ണീരൈ കാണും ദേവൻ നീരണ്ടി വേറെയാറുമുണ്ടോ കാലങ്ങൾ മാറിനാലും മാറാത ദേവൻ നീരേ നൽമീട്ടനാക തോളിൽ സുമന്ത് എൻ തുൻപമെല്ലാം തീർത്തീർ തായ് തന്തൈ മറന്താലും നീരേ തുണൈ നീരേ എന്നാറുതലേ മലരിൽ വീസും നറുമണമായി മരുത്തീരന്നിൽ അടയ്ക്കലമായി ആ മിനക്കൻപാന സഹോദരനെ ആണ്ട് പ്രായിരിക്കുന്ന ദൈവൻ എന്നെ സന്ധിത്താർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സന്തോഷമാക മനമകിഴ്ച്ചയായി ഇരിക്കേൻ കർത്തർ ഉണ്ണയും സന്ധിപ്പാർ അന്ത കർത്തർ നോട് കൂടെ ഇരിക്കുമ്പടിയാക എന്നെ ആണ്ടുടെ സമൂഹത്തിലെ കൺകളെ മൂടി ജപം സേവായ കർത്തർ നോട് കൂടെ ഇരുന്ന് എന്നെ ആശീർവദിക്കുമ്പടിയാക എന്നെ കൻപാന സഹോദരനെ സഹോദരിയെ എന്ത് വാർത്തകളെ നീ വിശ്വാസിത്താൽ ദൈവനുടെ മഹിമയെ കണ്ടുവ കാൺപായി അപ്പോഴത് കർത്തരുടെ നാമം ഉൻമൂലം മഹിമപ്പെടും കർത്തർ ഉന്നോടും ഉൻ കുടുംബത്തോടും വരുന്ന് ഉണ്ണയെ ആശീർവദിപ്പാറാക ആമേൻ ആമേൻ and 
இருந்திருக்கும் என்று கர்த்தருக்குள் விசுவாசிக்கிறேன் எங்களுடைய இன்றைய ஒளிபரப்பினை கேட்டதினால் நீங்கள் பெற்ற நன்மைகளை அறிய நாங்கள் ஆவலாக இருக்கிறோம் எங்கள் முகவருக்கு எழுதும்படி உங்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் எங்களது முகவரி அட்வென்டிஸ்ட் வேர்ல்ட் ரேடியோ தபால் பெட்டி எண் பதினேழு புனே நான்கு ஒன்று ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று மகாராஷ்டிரா இந்தியா இத்துடன் இன்றைய ஒலிபரப்பு நிறைவு பெறுகிறது நாளைய தினம் இதே அலைவரிசையில் அரை மணி நேரம் முன்னதாக சந்திப்போம் கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உங்கள் மேல் பிரசன்னமாக்கி உங்களுக்கு சமாதானம் கட்டளையிட கடவர் உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது ஜெமிலா பிராங்க்லின்